সালামু আলাইকুম বন্ধুরা জমি ক্রয় করেছেন এখন দলিল কি দলিল করবেন স্থাপ কবলা দলিল করবেন না বিনিময় করবেন হ্যাবা করবেন না দান করবেন বিভিন্ন রকম কনফিউশন আমাদের থাকে তো আজকের ভিডিওতে আমরা ট্রাই করব বাংলাদেশে জমির মালিকানা লাভের বা জমি ক্রয়ের পর আপনি কোন দলিল করবেন বা মালিকানা লাভের মাধ্যমগুলোই বা কি কি তো বন্ধুরা চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আপনার যদি কোনো প্রশ্ন এবং কোশ্চেন থাকে অবশ্যই আপনি কমেন্ট সেকশনে জানাবেন তো বন্ধুরা বাংলাদেশে যে সমস্ত মালিকানার হস্তান্তর ঘটে কেউ মালিকানা পরিত্যাগ করে কেউ মালিকানা লাভ করে এর যতগুলো মাধ্যম আছে সেগুলোকে যদি আমরা সিরিজ পেপারে রাখি অর্থাৎ একই সাথে যদি একটির পাশাপাশি অন্যটি রাখি মোটামুটি আমরা সাত রকমভাবে এই সম্পত্তির হস্তান্তরটা আমরা দেখতে পাই যদিও এটি কোনো পরিপত্র না এটি কোনো সিদ্ধ পদ্ধতি না তারপর আমরা বলতে পারি যে সাত রকমভাবে সম্পত্তির হস্তান্তর ঘটে নাম্বার ওয়ান যেটি সেটি হচ্ছে যে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে আপনি কোনো সম্পত্তি ক্রয় করলেন আপনি মালিকানা লাভ করলেন আপনি কোনো সম্পত্তি বিক্রয় করলেন মালিকানা আপনি হারালেন তার মানে প্রথম যে দফা সেটি হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে আর এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অর্থাৎ আপনি যে সম্পত্তি বিক্রি করতেছেন তার বিনিময়ে আপনি কি পাচ্ছেন টাকা পয়সা পাচ্ছেন তো যে সম্পত্তিটি আপনি বিক্রি করলেন তার উপর আপনার কোনো আর সত্য থাকবে না আপনার ওয়ারিশের কোনো সত্য থাকবে না এই জন্য যে কয় বিক্রয়ের যে দলিল এটাকে বলা হয় সাপক বলা বা খুশক বলা বা খরিদ কবলা বা সেল ডিট বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে সংজ্ঞায়িত করা হয় তো এই যে সেল ডিট সর্বোচ্চ পরিমাণ কর সর্বোচ্চ পরিমাণ শুল্ক সর্বোচ্চ পরিমাণ ভ্যাট এই দলিলটির উপর আসতে তো অবশ্যই সাপক বলা দলিল করার ক্ষেত্রে আপনাকে এটি স্মরণ রাখতে হবে যে বাংলাদেশে দলিল করার ক্ষেত্রে যদি কোনো দলিলে সর্বোচ্চ পরিমাণ সমস্ত ভ্যাট ট্যাক্স শুল্ক কর আরোপ হয় সেটি হচ্ছে সাপক বলা দলিল তো বন্ধুরা দুই নম্বর যে পদ্ধতিতে সম্পত্তির হস্তান্তর ঘটে সেটি হচ্ছে ইজারা ভাড়া বিনিময় বিভিন্ন সরকারি সংস্থা আছে এরা কি করে পঞ্চাশ বছর একশো বছর নিরানব্বই বছর মেয়াদি একটি জমিকে লিজ দিয়ে থাকে সেই জমিটা আপনি বংশ পরস্পর কি করতে পারবেন ভোগ দখল করতে পারবেন কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের সাথে সেই জমিগুলো হস্তান্তরও করতে পারবেন তো এই সমস্ত ইজারা দলিলেরও রেজিস্ট্রেশন খরচ আপনাকে দিতে হয় জমির ভ্যালুয়েশনের উপর নির্ভর করে তো তিন নম্বর যে পদ্ধতিতে সম্পত্তির হস্তান্তর ঘটে সেটি হচ্ছে বিনিময় একচেঞ্জ এওয়াজ অর্থাৎ একজনের সাথে আপনি আরেকজনের জমিকে পরিবর্তন করে নিলেন অর্থাৎ আপনার বাড়ির পাশে যে জমিটি সেটি অন্যজন মালিক আর ওনার জমি ওনার বাড়ির পাশে যে জমিটি সেটি আপনি মালিক আপনারা চাইলে দুজনের মধ্যে জমিটি কি করতে পারেন এওয়াজ বদল একচেঞ্জ করে নিতে পারেন এ দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ হজ কি হয় অন্য দলিলের চাইতে কম হয় যেমন ধরুন এখানে দুটো সম্পত্তির মালিকানা বিক্রি হচ্ছে একটি সম্পত্তির কিন্তু রেজিস্ট্রেশন খরচ দিতে হয় যে সম্পত্তির মার্কেট ভ্যালুয়েশন বেশি হবে তার উপর ভিত্তি করে আপনাকে এই সমস্ত কস্ট দিতে হবে তো বিনিময় দলিল এমন একটি ইউনিক দলিল যেখানে একই সাথে একজন মালিকানা হারাচ্ছে আবার মালিকানা লাভ করতেছে অন্যজন মালিকানা লাভ করতেছে আবার মালিকানা হারাচ্ছে তো বন্ধুরা এটি ছিল আমাদের তিন নাম্বার অর্থাৎ প্রথমে দেখলাম আমরা ক্রয় বিক্রয় ইজারা বিনিময় তো চার নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে গিফট আর এই গিফটের মধ্যে আমাদের পাঁচটি জিনিস আমরা ইনক্লুড করেছি একটি হচ্ছে হ্যাবা দান উইল ও সিয়ত হ্যাবা বিলেওয়াস এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে সেপারেট একটি ভিডিও করব সেখানে আপনি দেখে নিতে পারবেন তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে বন্ধকের মাধ্যমে আমরা যখন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কি করি লোন নেই তখন তারা আমাদের কাছ থেকে একটি পাওয়ার অফ অ্যাট্রনি নিয়ে আনে অর্থাৎ আপনি যদি জমিটি যে ব্যাংকে যে আপনি জামানত রেখে ঋণটে নিলেন সে ঋণটা যদি আপনি পরিশোধ না করেন ব্যাংক আপনার এই পাওয়ার অফ অ্যাট্রনির মূলে দলিলটি দলিল করে দিতে পারবে অন্য ব্যক্তিকে অর্থাৎ আপনার সম্পত্তিটি বিক্রি করে দিতে পারবে তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে বন্ধুরা আদালতে ডিক্রির মাধ্যমে বিভিন্ন যখন আমরা অগ্রকয় বা বিভিন্ন রকম মামলা যখন আদালতে রায় দিয়ে থাকে সে রায়ের নাম্বার সমস্ত কিছু বিবেচনা যে ব্যাপারটি সেটিকে বলা হচ্ছে ডিক্রি এই ডিক্রির মাধ্যমেও মালিকানার হস্তান্তর ঘটে আর সবচেয়ে সহজ যেটি সেটি হচ্ছে উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অর্থাৎ এই যে দুনিয়াতে আমরা আসি সাময়িক কিছুদিনের জন্য এই যে সম্পত্তির যে মালিক এটি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহন তালা কারণ হচ্ছে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলেই দিয়েছেন যে পৃথিবী এবং আসমানের মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুর মালিক হচ্ছে উনি তো এই জন্য আমরা হচ্ছে সাময়িক কিছুদিন ভোগ করার জন্য তো এই জন্য আপনি যখন মারা যাবেন আপনার সম্পত্তিটা অটোমেটিক অন্য আপনার যে বৈধ ওয়ারিজ যারা থাকবে তাদের কাছে হস্তান্তর ঘটে যাবে তো তাহলে আমরা দেখলাম যে ক্রয় বিক্রয় ইজারা বিনিময় বন্ধক তারপর আদালতের ডিক্রি এবং উত্তরাধিকার 
ये सातटी भावे मालिकानार हस्तान्तर घटते से तो ये समस्त जो दलिल एगुल मध्य सब चे बी जेटी खरच से हमारे स्थापकबला दलिल इजारा बनीमय बंधक पावर अफ एट्रनी दलिल आदालत राय जतटा ना खरच तर चाहते बसि खरच हे सबकबला दलिल तो आशा करी अपनारा बुझते पे सम्पत्तर मालिकाना कि भावे परिवर्तन घटे कि भाव एक सम्पत्तर मालिक है कि भाव एक सम्पत्तर मालिकाना हर है तो बंधुरा भलो लाग भलो थकबें सुस्थान जो भूमि विषय को प्रश्न था अवश्य जो कमेंट सेक्शन आखने करबें ट्राई करब आशा करब अपन उत्तर देर जो असलम